ഹലോ വെൽക്കം ടു ഐസാൻ അക്കാദമി ഐസാൻ അക്കാദമിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ എം എസ് വേർഡ് ബേസിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ട്യൂട്ടോറിയലിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു എം എസ് വേർഡ് ഫയൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ എം എസ് വേർഡ് ഫയൽ നേവിഗേഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായി ഒരു എം എസ് വേർഡ് ഫയൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കാൻ പോകുന്നത് വേർഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർമാറ്റുകൾ തമ്മിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും വേർഷനുകൾക്കനുസരിച്ച് എങ്കിലും എല്ലാ വേർഷനിലും എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും ലഭ്യമാണ് ഒരു ഇവിടെ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഒന്നെങ്കിൽ കൺട്രോൾ എൻ എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് കൺട്രോൾ എൻ കൺട്രോൾ എൻ എന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ കുറേ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ഹോമിനകത്ത് കുറേ ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റ് റീസെൻറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന കുറച്ച് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഓഫീസ് ഡോട്ട് കോം ടെംപ്ലേറ്റ്സിനകത്ത് വേറെ കുറേ സബ് കാറ്റഗറീസ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഓഫീസ് ഡോട്ട് കോം ടെംപ്ലേറ്റ്സിനകത്ത് എം എസ് ഓഫീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ബിൽട്ടിൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ടെംപ്ലേറ്റ്സ് ആണ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിനായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബിസിനസ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിൽ ബിസിനസ്സിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എം എസ് ഓഫീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കുറേ ബിസിനസ് റിലേറ്റഡ് ടെംപ്ലേറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ആവശ്യാനുസരണം ആ ടെംപ്ലേറ്റുകൾ ചൂസ് ചെയ്യുക സപ്പോസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോൺഫറൻസ് ഇവൻറ്റ് അജണ്ടയാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക ഇവിടെയുള്ള കണ്ടൻറ്റുകൾ മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആവശ്യാനുസരണം കണ്ടൻറ്റുകൾ ഇതേ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി ചേർക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെ കുറേ ഡിസൈൻസ് ഇവിടെ കാണുവാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഇതിൽ ആവശ്യാനുസരണം ചൂസ് ചെയ്യാം അതല്ല ഒരു ക്രിസ്മസ് ഇവൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാർഡ് പോലെയുള്ള എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രിസ്മസ് എന്ന് ഉള്ള ഫോൾഡറിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്രിസ്മസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് കുറേ ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെ കിട്ടും ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ബ്ലാങ്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ ഞെക്കുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എം എസ് വേർഡ് ഫയൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് ഒരു എം എസ് വേർഡ് ഫയൽ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺട്രോൾ ഒ എന്ന് പറയുന്ന ഷോർട്ട് കട്ട് കീ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് അതല്ല എങ്കിൽ ഫയലിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെ ഒരു വിൻഡോ ലഭിക്കും ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ഏത് ഫോൾഡറിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ലൊക്കേഷനിലോ സേവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ യൂസറിനകത്ത് വീണ എന്ന് പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റിനകത്ത് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സേവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ എവിടെ നിന്നും ഏത് ഫോൾഡറിൽ നിന്നോ ഏത് ഡ്രൈവിൽ നിന്നോ ഓപ്പൺ ചെയ്തെടുക്കാവ
ഏതാണ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ടൈപ്പ് സേവ് ടൈപ്പ് നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ആവശ്യമുള്ള അനുസരിച്ച് ചൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് സേവ് ചെയ്യും അപ്പം ആ ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മുടെ വേർഡ് ഫയൽ എന്തായി സേവ് ചെയ്യപ്പെട്ടു ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എം എസ് വേർഡ് ഫയൽ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഒരു എം എസ് വേർഡ് ഫയൽ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ഓപ്പൺ ചെയ്യാം അതുപോലെ സേവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയത് ഇനി നെവിഗേഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടാബ്സിനെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഇതാണ് സൂംബ് നമ്മളിവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റിന് സൂം ചെയ്യാനും സൂം ഔട്ട് ചെയ്യാനും വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സൂം ബാറാണിത് അതുപോലെ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പേജിൻ്റെ ലേ ഔട്ടാണ് അവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും നമ്മൾ ഏത് പേജാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണോ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ലേ ഔട്ട് സെറ്റിങ്സിന് വേണ്ടിയാണ് പ്രിൻ്റ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ഫുൾ സ്ക്രീൻ റീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബ് കാണാം അതുപോലെ വെബ് ലേ ഔട്ട് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻ്റ് വെബ് വെബായിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഏതൊരു വ്യൂവിലാണ് നമ്മൾ കാണാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വെബ് ലേ ഔട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ അലൈൻമെൻ്റ് ആണ് വെബ് ലേ ഔട്ടിൽ പറയുന്നത് ഔട്ട് ലൈൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻ എന്തെങ്കിലും ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്തെങ്കിലും ഔട്ട് ലൈൻ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് ഡ്രാഫ്റ്റിലായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് പേജ് വേർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇത് ഏത് പേ പേജ് നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്പർ ഓഫ് വേർഡ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് പേജ് വേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ടാബ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയലിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കിയിരുന്നത് ഒരു വേർഡ് ഫയൽ ക്രിയേഷൻ അതുപോലെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനും സേവ് ചെയ്യാനും ചില നേവിഗേഷൻ ബാസ് അപ്പം ബേസിക് ട്യൂട്ടോറിയൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത പാർട്ട് മുതൽ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് താങ്ക് യു